ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ కమింగ్ చాప్టర్ వచ్చి చాప్టర్ టూ బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ చాప్టర్ లో ఏంటంటే సో ఫస్ట్ థింగ్ క్లాసిఫికేషన్ హిస్టరీ సో ఎర్లియస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చేసింది అరిస్టోట్ సో ఇతనేంటి మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ట్రీస్ హర్బ్స్ షర్బ్స్ గా డివైడ్ చేశారు యానిమల్స్ ని టూ గ్రూప్స్ గా రెడ్ బ్లడ్ వితౌట్ రెడ్ బ్లడ్ సో క్లాసిఫికేషన్ హిస్టరీ బేస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ టూ కింగ్డమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చింది కెరోలస్ లీనియస్ అండ్ హీఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ అతను రాసిన చాలా బుక్స్ లో ఇంపార్టెంట్ అయిన టూ బుక్స్ వచ్చి కింగ్డమ్ సిస్టమ్ ఆ నాచురే అండ్ స్పీషియస్ ప్లాంట్ ఆర్ అండ్ ఈయన టూ కింగ్డమ్స్ ప్లాంటే ఇంకా యానిమాలియా మనం ఇంకా టిల్ ఇదే వాడుతున్నాం కింగ్డమ్ ప్లాంటే కి కింగ్డమ్ యానిమాల్ కి సో ఈ సిస్టమ్ లో యూ క్యారియోటిక్ ని ప్రో క్యారియోటిక్ ని అలానే యూనిసెల్యులర్ ని మల్టీ సెల్యులర్ ని డిస్టింగ్విష్ చేయలేదు ఫోటో సింథటిక్ ని నాన్ ఫోటో సింథటిక్ ని డిస్టింగ్విష్ చేయలేదు అనమాట అదొక డ్రాబ్యాక్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్హెచ్ వైటకర్ ఫై కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం ఆర్హెచ్ వైటకర్ ఫై కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ముందు మనకి త్రీ కింగ్డమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఉంది ఇది ఇచ్చింది అర్న్స్ట్ హాకిల్ ఫోర్ కింగ్డమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చింది కోప్లాన్ ఫైవ్ కింగ్డమ్ ఆర్హెచ్ వైటకర్ సిక్స్ కింగ్డమ్ కార్ ఓస్ సో ఆర్హెచ్ వైటకర్ హీస్ ద వన్ ఈ ఇతను ఫైవ్ కింగ్డమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ని ప్రపోజ్ చేశారు మొనెరా ప్రొటెస్టా ఫంగై ప్లాంటే ఇంకా యానిమాలియా మెయిన్ క్రైటీరియా ఆయన తీసుకుంది వచ్చి సెల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ప్రో క్యారియోటిక్ గా యూ క్యారియోటిక్ గా అంటే సెల్ వాల్ ఉందా లేదా దాని తర్వాత థాలస్ ఆర్గనైజేషన్ యూనిసెల్యులరా మల్టీ సెల్యులరా మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ని బట్టి అంటే సాప్రోఫైటా ఆటోట్రోపా హెటిరోట్రోపా అని దాని తర్వాత మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఎలా సెక్షువల్లా ఏ సెక్షువల్లా వాటిని బేస్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఫైలోజెనిక్ రిలేషన్షిప్ ఈ ఫైవ్ అతను కన్సిడర్ చేశారు అండ్ అన్ని ప్రోక్యారియోటిక్స్ అన్ని కూడా ఒక కింగ్డమ్ చేస్తే అదే కింగ్డమ్ మొనెరా అన్ని యూనిసెల్యులర్ యూ క్యారియోటిక్ అన్ని ఒక గ్రూప్ చేస్తే అదే కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా అన్ని కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టాలో మనకి క్లమిడోమోనాస్ క్లోరల్లా ఇవి ఇంతకు ముందు యాల్గేలో ఉన్నాయి ప్లాంట్స్ బోత్ హ్యావింగ్ సెల్వల్ ఎర్లియల్ గా అవి ఎర్లియల్ గా ఆల్గేలో ఉంది ఇప్పుడు ఇవి రెండు క్లమిడోమోనాస్ క్లోరల్లా ఇవి ప్రొటెస్టా కింద కేసారు అమీబా పారమీషన్ ఎర్లియర్ గా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఉంది వీటికి సెల్వాల్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వీటిని తీసుకొచ్చి మనం కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టాలో వేసాం అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఎర్లియర్ గా వేరే వేరే క్లాసిఫికేషన్ లో ఉన్నాయి వేరే వేరే కింగ్డమ్స్ లో ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేశారు సో క్లమిడోమోనాస్ క్లోరల్లా ఎర్లియర్లీ నాల్గే అండ్ అమీబా పారమీషియం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఉంది ఇవి ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ మొనెరా ప్రొటెస్టా ఫంగై ప్లాంటే యానిమాలియా కింగ్డమ్ మొనెరా ఇవి యూనిసెల్యులర్ ప్రోక్యారియోటిక్ కోకై ఇది రౌండ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాసిల్ ఇది రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా ద లాక్టో బ్యాసిల్లస్ స్ట్రెప్టోకాకస్ స్టెపైలోకాకస్ డిప్లోకాకస్ అండ్ స్పైరల్లా స్పైరల్లం విబ్రియో కలరా విబ్రియో కలరా అనేది అది ఇట్స్ అ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ బ్యాక్టీరియాలో మెయిన్ గా వచ్చేసరికి మనకి బ్యాక్టీరియా ఆల్ బ్యాక్టీరియా విల్ కమ్స్ అండర్ కింగ్డమ్ మొనెరా బట్ ఆల్ మొనరన్స్ ఆర్ నాట్ బ్యాక్టీరియా ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మొనెరాలో బ్యాక్టీరియాలు అన్ని ఉంటాయి కానీ అన్ని మొనరన్స్ బ్యాక్టీరియా కాదు ఇట్లో సైనో బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి యాక్టినోమైసిటీస్ ఉంటాయి మైకోప్లాస్మాస్ ఉంటాయి ఇవి అన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాబిటాట్స్ లో కూడా బతుకుతాయి మోస్ట్ అబండెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇవి వేరే వాటి మీద పారాసైట్స్ గా కూడా బతుకుతాయి స్ప్రింగ్ డెజర్ట్స్ స్నో ఓషన్స్ డీప్ ఓషన్స్ అండ్ షేప్ అండ్ ప్రకారం వీటిని డివైడ్ చేశారు ఇందాక మనం చెప్పాం ఇంకా ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ని బట్టి ఆటోట్రోపిక్ హెట్రోట్రోపిక్ అలానే సాప్రోఫైటిక్ అన్ని రకాల న్యూట్రిషనల్ డైవర్సిటీస్ దీంట్లో ఉంటాయి అండ్ ఫోటోసింథటిక్ ఆటో ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రోపిక్ ఇంకా సీ కీమోసింథటిక్ ఆటో ఆటోట్రోపిక్ నైట్రోబాక్టర్ నైట్రోసోమోనాస్ నైట్రో కాకస్ ఇలాగా సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా వచ్చి హెట్రోట్రోపిక్ అవి ఫుడ్ ని అవి సింథసైజ్ చేసుకోలేవు అవి వేరే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మీద వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి కింగ్డమ్ మొనెరాలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఒకటి యూ బ్యాక్టీరియా ఒకటి అండ్ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఒకటి ఇవి చాలా హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో కూడా బతకగలవు లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ సాల్టీ ఏరియాస్ వాటిని హాలోఫైల్స్ అంటారు హాట్ స్ప్రింగ్స్ థర్మో ఆసిడోఫైల్స్ అంటారు
and uh, other bacteria. Ki. E feature is extreme survival ki responsible on matter. Methanogens and navy cattle gut log and fish time ki, cows in buffalo and if we main ga methane gas production ki responsible lo, and uh, dung of animals lo goda onte. U bacteria lo thousand different types of U bacteria on a wet net true bacteria on top. We take a rigid cell wall on day. We take a flagella, if mostly motile on day. Motile at the flagella. If you atmospheric nitrogen, you got a fixed shagalo. Nostock, anabina, even the heterocystine specialized cells lo fixed shastai. And uh, if we cyanobacteria on top, manam band. If we nutrient cycle lo, recycling lo got a greater role ni play just day. Nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. These are heterotropic bacteria. And majority of them decompose. So actually, human affairs have a significant role in curd, milk, curd, curd, antibiotics production, alane, nitrogen fixation. If you have human beings, ki crop, animals, ki parasite ga act chesi, but ni damage jaste. cholera. Typhoid, tetanus, citrus canker, even ni chala well known on that. And bacterial growth main ga fission and ke eco produce of it. unfavorable conditions lo spores ni produce just So koni sexual reproduction ki goda undergone out there. Primitive type DNA transfer, oka bacteria ni chink oka bacteria ki. This is dividing of bacteria by fission, binary fission. Mycoplasma. Mycoplasma ki cell wall under the anaerobic in nature. Smallest living cell so far known is mycoplasma. And mycoplasma plants ki animals ki pathogenic. Mycoplasmal urethritis, example. Uh, Maniki form a disease. Mycoplasma wala. Protista. If you single cell eukaryotic, we take a single cell eukaryotic plant like, uh, animal like, fungi like, in moodu rakaline organisms lo. Unicellular forms and nitni kalpi oka kingdom chesta, the kingdom protesta. And uh, eukaryotic nature undadam valla, vitiki well defined nucleus untundi, membrane bounded cell organelle, sexual ga, asexual ga reproduce chestadi, involving cell fusion, inka zygotic formation. Protesta lo maniki evi types. Chrysophytes. Chrysophytes lo diatoms or desmids ostai, dinoflagellates ostai. Uh, alane, even do chrysophytes or dinoflagellates are autotropic and uh, protozoans. Protozoans are chi animal like protists, amoeba, paramecium, trypanosoma, avi. slime mouths. Slime mouths are chi fungi like protists, euglenoids, even mixotropic. Sunlight unte autotropic, sunlight like a pote heterotropic. So chrysophytes. Chrysophytes are diatoms, inka desmids, but golden algae and them. This is freshwater and marine environments. This is phytoplankton. Passive water currents float. Hai. Most of them are photosynthetic. Triceratium, pinularia, even shapes, various geometrical shapes. Dinoflagellates. These dinoflagellates are called noctiluca, gynolox. So, this is mostly marine. There are two flagellas. longitudinal and vertical. So, and uh, we yellow, green, brown, blue, and red pigments. Cell wall stiff, which is cellulose, to, cellulosic plates. Chara varku, two flagellas. Red dinoflagellates are very common, gynolox. If we rapid go multiply it, we will see red tides. Confused. Toxins release, we will see very marine fishes, crustaceans, chachpote. Euglenoids, this is freshwater. Uh, protest on matter and stagnant water lo untundi and cell wall ki vadulu idi protein rich layer untundi enki danne pellicle anta and idi chala flexible ga untadi and presence of sunlight idi photosynthetic sunlight lagapothe idi heterotropic chinna chinna microorganisms meda predators ka work chestu and the pigment euglenoid lo higher plants lo undedi euglena lo undedi same pigment idi euglena so this is usually you know, rent flagella and cytostomo, cytopharynx reservoir and slime mouse. If we saprophytic and matter, fungi like protest, body almost uh, decaying twigs, engulfing twigs, leaf, what in the body a lot Example, plasmodium. So,
అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొటోజోన్స్ ఇవన్నీ హెట్రోట్రోపిక్స్ ఇవన్నీ ప్రెడేటర్స్ గా పారట పారాసైట్స్ గా బతుకుతాయి ఇవి యానిమల్స్ యొక్క ప్రిమిటివ్ రిలేటివ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఫార్మడ్ యానిమల్స్ అని బిలీవ్ చేస్తారు ఫోర్ మేజర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొటోజోన్స్ ఉంటాయి అమీబాయిడ్ ప్లజల్లేటెడ్ సీలియేటెడ్ స్పోరోజోన్స్ అమీబాయిడ్ ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్ సీ వాటర్ మాయిస్ ఆయిల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వాటి క్యాప్ వాటి ప్రేని సూడోపోడియా వాడి క్యాప్చర్ చేస్తాయి అదే ఫాల్స్ ఫుడ్ కొన్ని ఏంటంటే పారాసైట్స్ క్యాచ్ చేస్తాయి ఎంటమీబా హిస్టోలైటిక అమీబా ప్రొటియస్ ఇలాంటివి అండ్ ఫ్లెజల్లేటెడ్ వీటికి ఇవి ఫ్రీ లివింగ్ ప్లస్ లేదా పారాసైటిక్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అండ్ వీటికి ఫ్లెజల్లా ఉంటుంది అనమాట ఆఫ్రికన్ సీప్ థిక్నెస్ పానోసోమా ఇది టీసీ టీసీ ఫ్లై అనే ఒక వెక్టార్ ద్వారా కాస్ట్ చేస్తుంది అండ్ సీలియేటెడ్ ప్రొటోజోన్స్ వస్తే ఇవి ఆక్వాటిక్ ఇన్ నేచర్ బాడీలో యాక్టివ్లీ మూవింగ్ ఆర్గానిజం అనమాట ఇది థౌజండ్స్ ఆఫ్ సీలియా ఉంటుంది అండ్ క్యావిటీని దాన్ని గల్లట్ అంటాము అది బయటకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది గల్లట్ సో క్యావిటీ ఉంటుంది అది ఇది ఓరల్ గ్రూవ్ యానల్ పోర్ ఉంటుంది ఓరల్ గ్రూవ్ ఉంటుంది దీంట్లో రెండు న్యూక్లియస్ ఉంటాయి రెండు వాక్యూల్స్ ఉంటాయి ఇది వాక్యూల్ ఇది న్యూక్లియర్ మైక్రో న్యూక్లియస్ మైక్రో న్యూక్లియస్ కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ ఫుడ్ వాక్యూల్ ఇంకా ఇవి రైబోజోమ్స్ యానల్ పోర్ ఉంటుంది ఓరల్ గ్రూవ్ ట్రైకోసిస్ట్లు ఉంటాయి చిన్న చిన్న సిస్ట్లు అలానే లైసోజోమ్స్ ఉంటుంది సీలియా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ స్పోరోజోన్స్ స్పోరోజోన్స్ వచ్చేసరికి ఇవి ఇన్ఫెక్షియస్ ఫోర్ లైక్ స్టేజెస్ ఉంటాయి లైఫ్ సైకిల్ లో మోస్ట్లీ నొటోరియస్ వచ్చి మలేరియల్ ప్యారాసైట్ స్టాగరింగ్ హ్యూమన్ మీద చాలా పెద్ద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి మళ్ళీ ప్లాస్మోడియం ఓవేల్ ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం ప్లాస్మోడియం మలేరియా అండ్ ఇవన్నిటిలో ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం అనేది చాలా డెడ్లియస్ట్ అనమాట ఫంగై ఫంగై అనేది చాలా యునిక్ కింగ్డమ్ ఇది హెట్రోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ మోస్ట్లీ దే ఆర్ సాప్రోఫైటిక్ క్రియేటర్ డైవర్సిటీ మార్ఫాలజీ ఇంకా హ్యాబిటెట్ చూపిస్తాయి చాలా డిఫరెంట్ ఇది హెట్రోట్రోపిక్ సాల్యుబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని డెడ్ సబ్స్టేట్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి వీటిని సాప్రోఫైట్స్ అంటాము లివింగ్ ప్లాంట్స్ ఇంకా యానిమల్స్ ఇవి వాటి ప్లాంట్స్ ఇంకా యానిమల్స్ మీద కూడా సర్వైవ్ అవుతాయి అదే పారాసైట్స్ ఇవి సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ లో కూడా బతుకుతాయి లైకన్స్ యాల్గే ఇంకా ఫంగల్ అసోసియేషన్ ఇంకా మైకోరైజల్ అసోసియేషన్ ఫర్ పైన్ పైన్ ట్రీ అండ్ పైన్ సీడ్ వచ్చి మనకి ఈ మైకోరైజా లేకపోతే జర్మినేట్ అవ్వదు ఆబ్లిగేటరీ అనమాట అది సో రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫంగై వెజిటేటివ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ విజన్ బడ్డింగ్ అండ్ ఈస్ట్ మెయిన్ గా బడ్డింగ్ అండ్ ఏ సెక్షువల్ అయితే స్పోర్స్ కొనీడియా జూ స్పోర్స్ స్వరాంజియో స్పోర్స్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కి అయితే ఊ స్పోర్స్ ఆస్కో స్పోర్స్ బెసీరియో స్పోర్స్ ఫంగైలో ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఫైకోమైసిటీస్ ఆల్గల్ ఫంగై ఆస్కోమైసిటీస్ సాక్ ఫంగై బెసీరియోమైసిటీస్ క్లబ్ ఫంగై అండ్ డిటిరోమైసిటీస్ ఫంగై ఇన్పర్ఫెక్ట్ అంటాం ఫైకోమైసిటీస్ వచ్చేసరికి ఇది ఆక్వాటిక్ హ్యాబిటెట్ లో ఉంటుంది ఎక్కువ డీకేయింగ్ వుడ్ మాయిస్ట్ ఇంకా డామ్ సాయిల్ ఇవి కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఆబ్లిగేటరీ పారాసైట్స్ వీటి బాడీలో ఏ సెప్టేటు ఇంకా సీనోసైటిక్ కండిషన్ ఏ సెక్షువల్ స్పోర్స్ అయితే జ్యూస్ స్పోర్స్ అదే మనకి లేదా అప్లానో స్పోర్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి మ్యూక రైజోపస్ దాన్ని బ్రెడ్ మౌల్డ్ అంటారు ఆల్బుగో ఇది మస్టర్డ్ ప్లాంట్ మీద పారాసైటిక్ ఫంగై ఇది మ్యూక ఇది పిక్కల్స్ మీద జామ్స్ మీద కనిపిస్తుంది రెగ్యులర్ గా ఆస్కోమైసిటీ శాక్ ఫంగై ఇది ఇన్ని ఇది మల్టీ సెల్లర్ అనమాట పెన్సీలియం రేర్ గా యూనీ సెల్యులర్ వచ్చి రేర్ గా ఈస్ట్ సాక్రోమైసిస్ ఇవి సాప్రోఫైటిక్ డీకంపోజర్స్ పారాసైటిక్ ఇంకా కాప్రోఫైలర్స్ కాప్రోఫైలర్స్ అంటే కౌడంగ్ మీద బతుకుతాయి అవి ఎక్కువగా మైసీలియం ఇస్ బ్రాంచ్డ్ అండ్ సెప్టేట్ సో ఇదేమో మీకు ఆక్వాటిక్ హ్యాబిటాట్ లో ఇంకా డీకేయింగ్ వుడ్ లో ఉంటుంది డ్యామ్ ప్లేసెస్ లో అండ్ ఇది వచ్చి ఇంకా క్లబ్ ఫంగై లేకపోతే మష్రూమ్ బ్రాకెట్ ఫంగై పఫ్ బాల్స్ ఇవి యూజువల్ గా మనం తినేది అండ్ దీనికి వచ్చేసరికి సాయిల్ లాగ్స్ ట్రీ స్టంప్స్ ఇంకా లివింగ్ ప్లాంట్ బాడీస్ మీద రస్ట్ స్మట్ పారాసైట్స్ గా బతుకుతాయి మైసీలియం యూజువల్ గా బ్రాంచ్డ్ ఇంకా సెప్టేట్ ఎగ్జాంపుల్ అగారికస్ ఉస్టిలాగో పుసీనియా అమానిటా ఉస్టిలాగో స్మట్ అగారికస్ పుసీనియా రస్ట్ అగారికస్ మనం తినే మష్రూమ్స్ డిటిరోమైసిటీస్ వీటిని యూజువల్ గా ఫంగా ఇంపర్ఫెక్ట్ అయి అంటాం 
ఇది ఏ సెక్షువల్ గాను సెక్ ఏ సెక్షువల్ గాను వెజిటేటివ్ గా మాత్రమే రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సెక్షువల్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేయలేదు అది అందుకే దానికి డిటిరోమైసిటీస్ అని పేరు పెట్టారు ఎందుకంటే ఇవి ఇంకే సెక్షువల్ ఫామ్ డిస్కవర్ చేస్తే అవి ఇంకో క్లాస్కి వెళ్ళిపోతాయి ఇవి అండ్ పారాసైట్స్ లో మోస్ట్లీ ఇవన్నీ సాప్రోఫైట్స్ పారాసైట్స్ ఇవి లిటల్ డీకంపోజిషన్ లో కనిపిస్తాయి మినరల్ సైక్లింగ్ లో ఆల్టర్నేరియా కోలీ ట్రైకమ్ ట్రైకోడర్మా వీట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైకన్స్ ఈ ఫింగ్ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ అనమాట ఫైకోబయాన్ మైకోబయాన్ అండ్ ఆల్గల్ ఆల్గే అసోసియేషన్ ని ఫైకోబయాన్ అంటాం ఫంగల్ అసోసియేషన్ ని మైకోబయాన్ అంటాం మెయిన్ గా ఎస్ఓ టూ కి ఇండికేటర్స్ అనమాట ఎస్ఓ టూ పొల్యూషన్ ఉంటే అక్కడ లైకన్స్ బతుకు అండ్ ఇది దాన్ని హెలోట్రిజం అని కూడా అంటాం ఈ అసోసియేషన్ ని అంటే మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ అసోసియేషన్ అని కూడా అంటాం ఆల్గే ఏమో ఫుడ్ ఇస్తుంది ఫంగై కి ఫంగై ఏమో మనకి మినరల్ అబ్జార్ప్షన్ న్యూట్రియన్స్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది షెల్టర్ ఇస్తుంది కింగ్డమ్ ప్లాంటే కింగ్డమ్ ప్లాంటేకి వచ్చేసరికి ఆల్ యూ క్యారియోటిక్ క్లోరోఫిల్ అన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ అన్ని పార్షియల్లీ హెట్రోట్రోపిక్ ఇంకా ఇన్సెక్టివ్ ఓరస్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో యూ క్యారియోటిక్ స్ట్రక్చర్ లో ప్రిడామినెంట్ గా క్లోరోప్లాస్ట్లు ఉంటాయి ఇన్ సెల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్లులోస్ ఆల్గే అలానే బ్రయోఫైట్స్ ఆంఫిబియన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ టెరిడోఫైట్స్ హార్స్ టైల్స్ ఇంకా ఫర్న్స్ అండ్ అలానే జిమ్నోస్పోమ్స్ ఆన్యోస్పోమ్స్ టెరిడోఫైట్స్ కి వస్తే ఫస్ట్ ట్రూ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ కింగ్డమ్ ఆనిమాలియా ఇది యూ క్యారియోటిక్ హెట్రోట్రోపిక్ మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఫుడ్ లేదా దే కెన్ డైజెస్ట్ దేర్ ఫుడ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ క్యావిటీ ఇంకా స్టోర్ దేర్ ఫుడ్ రిజర్వ్ గ్లైకోజన్ ఇంకా ఫ్యాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ మూవ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ లోకోమోషన్ వైరస్ వైరాయిడ్స్ ఇవి వైరస్ వైరాయిడ్స్ ప్రయాన్స్ లైకన్స్ ఈ నాలుగు కూడా మనకి ఆర్హెచ్ వైటకర్ క్లాసిఫికేషన్ కిందకి రాదు సో దెర్ ఇస్ నో మెన్షన్ సచ్ సమ్ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ లైక్ వైరస్ ఇంకా వైరాయిడ్స్ వైరస్ వచ్చి నాన్ సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవి ఇన్నర్ట్ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట అవుట్ సైడ్ ద సెల్ వాళ్ళు బతకదు అది వన్స్ దే ఇన్ఫెక్ట్ ద సెల్ అవి హోస్ట్ యొక్క మిషనరీని టేక్ ఓవర్ చేసుకొని దాంట్ లోపల రెప్లికేట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ వైరస్ అంటే అర్థం బీనోమ్ అని సో పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్ అని సో ఇది ఈ పాయింట్ ఇచ్చింది పాయిశ్చర్ ఈ పాయింట్ చెప్పింది పాయిశ్చర్ లూయిస్ పాయిశ్చర్ డీజే ఐవాన్స్ కి వచ్చి వైరస్ ఆల్సో కంటైన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అది డిఎన్ఏ కావచ్చు ఆర్ఎన్ఏ కావచ్చు అని చెప్పారు అండ్ ఏ వైరస్ లోను రెండు డిఎన్ఏ కానీ రెండు ఉండవు వైరస్ లో న్యూక్లియో ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇంకా జెనెటికల్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అది ఇన్ఫెక్షియస్ వైరస్ లో మీజల్స్ మమ్స్ స్మాల్ పాక్స్ హెర్ప్లస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఎయిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ లో అయితే మనకి టొబాకో మొజాక్ వైరస్ ఇవన్నీ లీఫ్ రోలింగ్ కర్లింగ్ అలానే ఎల్లోయింగ్ వెయిన్ క్లియరింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ స్టంట్ గ్రోత్ వైరాయిడ్స్ ని డిస్కవర్ చేసింది టీవో డీనర్ సో టీవో డీనర్ హీస్ ద వన్ ఈ డిస్కవర్ న్యూ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ వైరస్ కంటే చిన్నవి ఇది పొటాటోస్ పెండల్ ట్యూబర్ అండ్ ఇట్ ఇందులో ఫ్రీ ఆర్ఎన్ఏస్ ఉంటాయి ప్రోటీన్ కోట్ ఏమి ఉండదు ఈ వీటిని వైరాయిడ్స్ అంటాం ఆర్ఎన్ఏనే ఉంటుంది లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇది ఇది దిస్ ఇస్ అ వైరస్ ఇది బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ ఇది వైరస్ వైరాయిడ్ కాదు ఇది డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ గా ఉంటుంది దీంట్లో సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉండొచ్చు డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఉండొచ్చు అండ్ ఈ బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ ని బట్టే మనకి డిఎన్ఏనే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని హర్షియన్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేశారు Okay, that's it. Thank you.